দুই জমজ ভাই একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে কিন্তু কুড়ি বছর পর একজনের বয়স হলো কুড়ি কিন্তু অন্য জনের বয়স হয়ে গেল বারো বছর অর্থাৎ দ্বিতীয় জন প্রথম জনের থেকে ইয়াঙ্গার দেখাবে কিভাবে এটা সম্ভব এটা সম্ভব এমন এক দুনিয়ায় যেখানে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব কাজ করে stationary twin. Newton's idea of a clockwork universe is wrong. According to Einstein, time is elastic. আমরা আজ কথা বলবো আইনস্টাইনের সেই বিখ্যাত তত্ত্ব আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব বা স্পেশাল থিওরি অফ রিলেটিভিটির কথা যে রিলেটিভিটি ফর্মুলা এটা প্রুভ করবে যে ম্যাথামেটিক্যাল ফর্মুলা এটা গাণিতিক ভাবে ক্যালকুলেশন করবে যে দুই জমজ ভাইয়ের মধ্যে একজনের বয়স অন্যজনের তুলনায় কম হয়ে যেতে পারে চলো আমরা একটা থট এক্সপেরিমেন্টের সাহায্যে এটা বোঝার চেষ্টা করি এই বিষয়টা বুঝতে গেলে প্রথমে আমাদেরকে সামান্য লেন্থ কন্ট্রাকশন এবং টাইম ডাইলেশন সম্পর্কে বুঝতে হবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতাবাদের যে কয়েকটা কনক্লুশন সেই কনক্লুশনের মধ্যে একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কনক্লুশন হচ্ছে টাইম ডাইলেশন অন্যটা হচ্ছে লেন্থ কন্ট্রাকশন লেন্থ কন্ট্রাকশন আসলে কি আমরা আশেপাশে যে সমস্ত বস্তু দেখি আমরা যে দুনিয়ায় বাস করি সেই দুনিয়াতে যে সমস্ত বস্তুর গতি আমরা দেখি লক্ষ্য করি বা যে সমস্ত যানবাহন আমরা ব্যবহার করি তাদের যে গতিবেগ সেটা পঞ্চাশ মিটার পার সেকেন্ড ষাট মিটার পার সেকেন্ড বেশিরভাগ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ মিটার পার সেকেন্ডের মধ্যে থাকে কিন্তু তোমরা জানো শূন্য মাধ্যমে আলোর যে স্পিড আলোর যে গতিবেগ সেটা থ্রি ইন্টু টেন টু দা পাওয়ার এইট মিটার পার সেকেন্ড বুঝতে পারছ সেই তুলনায় আমাদের আশেপাশে যে সমস্ত বস্তুর গতি তা অনেক কম তাই আইনস্টাইন যে দুনিয়ার কথা বলেছেন সেই দুনিয়ার যে ইফেক্ট সেই ইফেক্ট গুলো আমাদের কাছে কমন সেন্স কে কন্ট্রাডিক্ট করে কিন্তু আসলে সেগুলো ঘটে রিয়েলি সেগুলো ঘটে যদি কোন বস্তুর গতিবেগ আলোর বেগের কম্পারেটিভলি আমরা কোন বস্তুর গতিবেগ দিতে পারি অর্থাৎ আলোর বেগের কম্পারেটিভলি বলতে এখানে বোঝানো হচ্ছে সেটা আলোর বেগের টার্মসে বলা যাবে আলোর বেগের টোয়েন্টি পার্সেন্ট আলোর বেগের ফিফটি পার্সেন্ট এমনকি আলোর বেগের এইটটি পার্সেন্ট তাহলে সেই গতিবেগ নিয়ে যদি কোনো বস্তু গতিশীল হয় তাহলে সেখানে এমন কিছু ঘটনা ঘটবে যেটা আমাদের নলেজের বাইরে মানে প্রতিদিনের জীবনে যেগুলোকে আমরা এক্সপিরিয়েন্স করি যেমন ধরো ফর এক্সাম্পল যদি কোনো ব্যক্তি রেড টি শার্ট করে ওই বেগে গতিশীল হয় অর্থাৎ আলোর বেগে থার্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট বেগে গতিশীল হয় তার যে টি শার্টের রং আমরা অন্য দেখব কারণ টি শার্টের রং নির্ভর করে আলোর তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপর আর গতিশীল বস্তুর ক্ষেত্রে আলোর যে ডপলার ইফেক্ট কাজ করে সেই ডপলার ইফেক্টের জন্য তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হয়ে যায় তরঙ্গ দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হয়ে গেলে তার রং পরিবর্তন হয়ে যাবে অর্থাৎ আমাদের মনে হবে তার টি শার্টের রং আর লার নেই অন্য সেটা কি হবে ক্যালকুলেশন প্রমাণ করতে পারবে যে কত তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের আলো সেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি সেই অনুযায়ী তার রং পরিবর্তন হবে সিমিলারলি আমরা সাধারণত কি দেখি যে কোনো একটা যদি আমরা বস্তুর দৈর্ঘ্য পরিমাপ করি দশ সেন্টিমিটার কি টোয়েন্টি সেন্টিমিটার তাহলে সেই বস্তুটার দৈর্ঘ্য আমি বাড়িতে থাকলেও যাওয়া হয় আমি ট্রেনে মুভ করলেও যাওয়া হয় আমি বাসে মুভ করলেও যাওয়া হয় আমি বাইকে চললেও তাই হবে কিন্তু যদি আমার গতিবেগ আলোর বেগে থার্টি পার্সেন্ট টোয়েন্টি পার্সেন্ট ফোর্টি পার্সেন্ট হয়ে যায় অর্থাৎ খুব স্পিডে যদি আমরা চলা শুরু করে দিই যদি এমন হতো আমাদের এই মোটর বাইক বা আমাদের এই যানবাহন গুলো আলোর বেগের সমতুল্য বেগ নিয়ে অর্থাৎ আলোর বেগের কম্পারেটিভলি বেগ নিয়ে চলতে পারতো তাহলে দেখা যেত এই দৈর্ঘ্য পরিবর্তন হয়ে যাচ্ছে অর্থাৎ ওই ব্যক্তি যে রেড টি শার্ট পরা ব্যক্তি যে আলোর বেগের সঙ্গে কম্পারেটিভলি বেগ নিয়ে যদি চলে সে যদি মোটা হয় তাকে রোগা পাতলা লাগে অর্থাৎ সে তার যে লেন্থ যে অভিমুখে সে চলছে সেই অভি অভিমুখ বরাবর তার যে লেন্থ সেটা কন্ট্রাক্টেড হয়ে যাবে আইনস্টাইনের আপেক্ষিকতা তত্ত্ব অনুযায়ী এই লেন্থ কন্ট্রাকশনের যে ফর্মুলা রয়েছে সেই এম ইজকুয়াল টু এল জিরো স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার আপন সে স্কোয়ার যেখানে এল জিরো হচ্ছে তার প্রপার লেন্থ ভি হচ্ছে তার গতিবেগ এবং সি হচ্ছে স্পিড অফ লাইট ইন ভ্যাকিউম এই ফর্মুলা থেকে আমরা সহজে নির্ণয় করতে পারবো একটা গতিশীল বস্তুর লেন্থ কতটা কন্ট্রাক্ট হয়েছে একই রকম ভাবে যখন কোনো ফ্রেম আলোর বেগের কাছাকাছি বেগ নিয়ে বা আলোর বেগের সমতুল্য বেগ নিয়ে কম্পারেটিভলি বেগ নিয়ে গতিশীল হয় তখন সেই ফ্রেমে তার যে সময় সেই সময় স্লো হয়ে যায় আচ্ছা এখানে সময় স্লো হয়ে যায় এর অর্থ বুঝতে গেলে তোমাকে সময়ের মূল কনসেপ্টে যেতে হবে তার মানে এমন নয় আমাদের যে টেকনিক্যাল ওয়ার্ক সেটা স্লো হয়ে যায় 
তার মানে এমন নয় যে আমাদের ওয়ালে যে ওয়াজ গুলো যে ঘড়ি গুলো লাগানো থাকে দেওয়াল ঘড়ি তারা স্লো হয়ে যায় এখানে টাইম অর্থাৎ যে ইন্টারভেল যে সময় ইন্টারভেল সে ইন্টারভেলটা চেঞ্জ হয় অর্থাৎ যেমন ধরো সকাল বেলায় সূর্য পূর্ব দিকে উঠে এবং পশ্চিম দিকে অস্ত যায় সন্ধে বেলায় এই মধ্যে যে টাইম ইন্টারভেল যেটাকে আমরা বারো ঘন্টা ভেবে থাকি অ্যাপ্রক্সিমেটলি এই এই যে এই যে সূর্য ওঠা এবং সূর্য অস্ত যাওয়ার মাঝখানে যে টাইম ইন্টারভেল এটাকে তো আমরা স্ট্যান্ডার্ড মানে অর্থাৎ দুটো ঘটনার যে মধ্যবর্তী ইন্টারভেল সেটাই হচ্ছে আসলে টাইম তো এই টাইমটা যদি কেউ আলোর বেগের কাছাকাছি স্পিড নিয়ে চলে তাহলে তার কাছে এই টাইমটা কি হয়ে যাবে স্লো হয়ে যাবে অর্থাৎ তার কাছে লঙ্গার লাগবে দিনের দরি তো দেখো কোন বস্তু যদি অ্যাকচুয়াল টাইম টি জিরো হয় অর্থাৎ প্রপার টাইম যদি টি জিরো হয় এবং সে যদি লাইটের স্পিডে মুভ করে তাহলে সে যে ডাইলেটেড টাইমটা পরিমাপ করবে তার ফর্মুলা হচ্ছে টি ইজ টু টি জিরো স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার অফ সে স্কোয়ার এই সমস্ত ফর্মুলাগুলো লরেজ ট্রান্সফরমেশন থেকে এগুলো প্রমাণ করা যায় কিন্তু আমরা অত ম্যাথামেটিক্যাল জটিলতাতে না গিয়ে আমরা শুধুমাত্র বোঝার চেষ্টা করব যে এই যে টুইন প্যারাডক্সের ঘটনা যেটা আমি একটু আগেই বললাম তো টুইন প্যারাডক্সের ঘটনাটা বুঝতে গেলে এই টাইম ডাইলেশনের ফর্মুলাটা তোমাদেরকে মনে রাখতে হবে টি ইজ টু টি জিরো স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার অপন সে স্কোয়ার এখন চলো আমরা একটা থট এক্সপেরিমেন্ট করব যে থট এক্সপেরিমেন্টে আমরা এইভাবে ভাবব যে দুজন জমজ ভাইয়ের মধ্যে একজন পৃথিবী পৃষ্ঠে রয়েছে আর একজন একটি স্পেস শিপসে করে লাইটের ভেলোসিটির এইটি পার্সেন্ট ভেলোসিটিতে অন্য একটা গ্যালাক্সিতে যাচ্ছে এবং পৃথিবী পৃষ্ঠ থেকে ওই যে গ্যালাক্সিতে যাচ্ছে তাদের যে ডিস্টেন্স সেটা মনে করো আট আলোক বর্ষ অর্থাৎ এইট সি ইয়ার্স তাহলে দেখো যে ডিস্টেন্স আমরা পেয়ে গেছি এইট সি ইয়ার্স এবং যে স্পিড সেটা আমরা ধরেছি ভি ইজ টু জিরো সি এখন আমরা টি ইজ টু টি জিরো আপন স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার বাই সি স্কোয়ার থেকে আমরা প্রমাণ করতে পারবো যে ওই ফ্রেমে ওই ফ্রেমে অর্থাৎ যে ভাইটি স্পেসিফিক করে ট্রাভেল করছে তার কাছে দশ বছর সময়টা কত সময় আমি প্রথমেই বলেছিলাম যে মনে করো যে দুজনে একই সঙ্গে জন্মগ্রহণ করেছে এবং কুড়ি বছর পর অর্থাৎ আমরা এইভাবে ভাবব যে প্রথমে একজন তো পৃথিবী পৃষ্ঠে স্থির রয়েছে অন্যজন দশ বছর স্পেসিফিক করে ট্রাভেল করছে আবার দশ বছর স্পেসিফিক করে ফিরে আসছে তাহলে সে যখন দশ বছর ট্রাভেল করছে তার অ্যাকচুয়াল টাইম পৃথিবীর সাপেক্ষে হচ্ছে দশ ইয়ার অর্থাৎ পৃথিবী পৃষ্ঠে যে ভাইটি থাকবে তার কাছে সময় হচ্ছে যে দশ বছর তাহলে যে স্পেসিফিক করে ট্রাভেল করছে তার জন্য ওই সময়টা হবে তোমরা অনুযায়ী টি সমান টি জিরো স্কোয়ার রুট অফ ওয়ান মাইনাস ভি স্কোয়ার অপন সি স্কোয়ার এখানে টি জিরো হয়ে যাবে দশ বছর ভি হয়ে যাবে যে স্পেসিফিক করে ট্রাভেল করছে তার ভেলোসিটি জিরো পয়েন্ট এইট সি এই ফর্মুলাটাতে যদি আমরা ক্যালকুলেশন করি দেখা যাবে এই দশটা হয়ে যাচ্ছে ওর কাছে ছয় এই ইকুয়াল টু সিক্স ইয়ার চলে আসবে এখন দেখো ও যখন ফিরে আসবে তখন আবার সিক্স ইয়ার কিন্তু যে ভাইটি পৃথিবী পৃষ্ঠে বসে আছে সে তো ও যখন দশ বছর গেছে তখন ক্যালকুলেট করছে দশ বছর মানে এর বয়স হচ্ছে দশ বছর ও আবার যখন ফিরে আসছে এর বয়স আরো দশ বছর বেড়ে গেল কুড়ি বছর কিন্তু যে ভাইটা ট্রাভেল করছে দেখো ওর কাছে এই টাইমটা কত এর সাপেক্ষে পৃথিবী পৃষ্ঠে ভাইটির সাপেক্ষে ওর কাছে ওই টাইমটা হচ্ছে যাবার সময় হয়ে গেল ছয় বছর আসার সময় হয়ে গেল ছয় বছর বারো বছর তাহলে ও যখন ফিরে এলো তখন ওর বয়স কত হলো বারো বছর আর এ তো পৃথিবী পৃষ্ঠেই বসে রয়েছে তাহলে এর বয়স হয়ে গেল কুড়ি বছর অর্থাৎ যে ভাইটি স্পেসিপে ট্রাভেল করে ফিরে এলো তার বয়স রয়ে গেল বারো বছর আর যে ভাইটি পৃথিবী পৃষ্ঠে রয়ে গেল তার বয়স হয়ে গেল কুড়ি বছর অর্থাৎ সে যখন স্পেসিপে ট্রাভেল করছিল তার কাছে টাইম স্লো হয়ে গেছে তার কাছে তার যে হার্ট বিট সেটা স্লো চলছে তার কাছে তার কাছে তার যে শ্বাস প্রশ্বাসের প্রক্রিয়া সেটা স্লো চলছে অর্থাৎ তার যে এজিং প্রক্রিয়া সেটাও স্লো চলছে তাই সে ইয়াঙ্গার হয়ে গেল আর এ হয়ে গেল ওর তুলনায় ওল্ড এটা যে শুধুমাত্র একটা থট এক্সপেরিমেন্ট তা নয় ফিজিক্স এর রেপ্লিকেশন রয়েছে আমরা যদি কোনো রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলসকে যদি আমরা রেডিও অ্যাক্টিভ পার্টিকেলসকে ম্যাগনেটিক ফিল্ডে মুভ করাতে পারি কম্পারেটিভ টু দ্য স্পিড অফ লাইট তাহলে দেখা যাবে যে যে পার্টিকেলস গুলো লাইটের কাছাকাছি স্পিড নিয়ে মুভ করছে তাদের যে লাইফ টাইম যে পার্টিকেলটা স্থির রয়েছে তার তুলনায় বেশি হয়ে যাবে অর্থাৎ ও লং রান লাইফ টাইম অ্যাচিভ করে ফেলবে অর্থাৎ ওর কাছে কি হচ্ছে টাইম স্লো চলছে ও ইয়াঙ্গার তাই ও লং রান লাইফ টাইম নিয়ে আছে যেমন ধরো এখানে কি হচ্ছে যার বারো বছর বয়সে তার তো লাইফ টাইম লং রান বেশি দিন বাঁচবে সে এর তুলনায় তো এইভাবেই আমরা এই টুইন প্যারাডক্সের কথা ডিসকাস করতে পারি তো এই টুইন প্যারাডক্স একটা রিলেটিভিটির অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অ্যাপ্লিকেশন ওকে থ্যাংক ইউ